ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികൾ വന്നാൽ പോലീസ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് കെ പി ശശികലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആർ പിയൂഷ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ചേരുന്നു മണ്ഡല പൂജകൾക്കായി സന്നിധാനത്ത് നട തുറന്നതിന് ശേഷം വളരെ വലിയ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭക്തജന ലക്ഷങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഓരോ മിനിറ്റിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ മുൻകരുതലോട് തന്നെയാണ് പോലീസും സർക്കാരും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ മുൻകരുതലായിട്ട് ആയിരിക്കണം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ശശികല ടീച്ചറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി മോർച്ച നേതാവ് പി സുധീറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതാവ് പൃഥ്വിപാലിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് പോലീസ് കാരണം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് യുവതികൾ ആരെങ്കിലും പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് പ്രതിഷേധം പ്രതി യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടയായാൽ അത് പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഈ ഹൈന്ദവ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വാസം ോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ ഒന്നും തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ ആവണം പോലീസ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മലകയറാൻ ശ്രമിച്ച കെ പി ശശികല ടീച്ചറിനെ മരക്കൂട്ടത്ത് വെച്ചാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മരക്കൂട്ടത്ത് മാധ്യമങ്ങളില്ല സന്നിധാനത്തിനും പമ്പയ്ക്കും ഇടയിൽ മരക്കൂട്ടത്ത് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുറത്തേക്ക് അറിയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആവണം പോലീസ് ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകളോളം ശശികല ടീച്ചറിനെ തടഞ്ഞു വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി മോർച്ച നേതാവിനെ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വെളുപ്പിന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ശശികല ടീച്ചറിനെയും സന്നിധാനത്ത് തങ്ങിയ ഈ ഒരു മോർച്ച പട്ടികജാതി മോർച്ച നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിന് പിന്നിൽ ശക്തമായ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും അതുപോലെ ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതിയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നത് ശശികല ടീച്ചറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പത്തനംതിട്ട എസ് പി ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അക്രമാസക്തമാകുമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ശക്തമായ പോലീസ് സന്നാഹവും അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സന്നിധാനത്ത് പൂർണ്ണമായും സന്നിധാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് മാത്രമല്ല പോലീസിനൊപ്പം മറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ കൂടിയുണ്ട് റെസ്ക്യൂ സി ആർ പി എഫിൻ്റെ ടീമുണ്ട് അതുപോലെ ആർമിയുടെ ടീമുണ്ട് കമാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളും ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് സജ്ജരാണ് അവരെല്ലാവരും വളരെ കരുതലോടു കൂടി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തരെയും കർശനമായ പരിശോധനയിൽ കൂടിയാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംശയകരമായ രീതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിച്ച് അവരുടെ ബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് ഇന്നലെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാമി ശരണം എന്ന് പറയരുത് എന്നും സാർ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവുള്ളൂ എന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡി ജി പി അതുപോലെ കാക്കി പാണ്ടിട്ട് വരുന്നവരെ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും ഒരു അറിയിപ്പും ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഡി ജി പി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭക്തരെ കടത്തിവിടുന്നത് ഭക്തർക്ക് അതിനൊക്കെ വളരെ വലിയ അതൃപ്തിയാണ് ഉള്ളത് കാരണം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ സുരക്ഷ സുരക്ഷകളിൽ കൂടി കടത്തിവിടുന്നു ഇത്രയും നാളും ില്ലാത്ത സുരക്ഷ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പോലീസ് നടപടി ഈ
ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ പോലീസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അമർഷമുണ്ട് യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും പോലീസ് 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 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും വളരെ വലിയ കടുത്ത അമർഷമാണ് പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ അമർഷവും അവർക്കുണ്ട് അവരൊക്കെ ഏറെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് ഈ ആചാര ലംഘനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമവും അവർ രഹസ്യമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവേശ യുവതി പ്രവേശനത്തോട് യാതൊരുവിധമായ താല്പര്യവുമില്ല എന്തായാലും മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരായതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഭക്തരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരത അല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരം എന്തായാലും ഹൈന്ദവ നേതാക്കളെ ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തജന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ആശങ്കയാണ് ഇനിയും ഇവിടെ യുവതികളാണെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സർക്കാരിന് പറ്റുന്ന വലിയ വീഴ്ചയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ആചാര സംരക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു ആചാര സംരക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭക്തരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് വിശ്വാസികളും അതുപോലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോഴും ഇതുവരെയും സർക്കാർ ഒരു സമവായത്തിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് പത്ത് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ സാവകാശം ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സാവകാശം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് തീരുമാനിക്കും ഈ ഒരു വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സാവകാശം നൽകാൻ വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടക്കുന്ന കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക ഇന്ന് അദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂടിയാലോചന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അറിയാൻ കഴിയും സാവകാശം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരു ഒരു അനുനയ ശ്രമത്തിനാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിന് യാതൊരുവിധമായ പിന്തുണയും നൽകുന്നില്ല സർക്കാർ ഈ യുവതി പ്രവേശനത്തെ എങ്ങനെ യുവതി പ്രവേശനം യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നലെ തൃപ്തി ദേശായി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അവർക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ആശ്വാസമാണെന്നാണ് ഭക്ത വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇന്നലെ ഒൻപതരയോടുകൂടി അവർ എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനത്തിൽ അവർ തിരികെ മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് എന്തായാലും ഈ തൃപ്തി ദേശായിയുടെ മടക്കത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമാകുകയാണ് ഈ സർക്കാരിൽ സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇവിടെ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധമെന്ന് തന്നെ വേണം അനുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പോലീസുകാരെയാണ് ഇവിടെ സന്നിധാനത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാടിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘപ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള കർശന പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണ് അതുപോലെ പോലീസ് എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരുവിധമായി ആളുകൾ അനാവശ്യമായി ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാനോ മറ്റോ ഒന്നും പോലീസ് അനുവദിക്കില്ല കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റും സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന വിവരം കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുക മാത്രമാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്തായാലും ഹൈന്ദവ നേതാക്കളുടെ ഈ ഒരു അറസ്റ്റ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികളൊക്കെ ജാഗരൂകരാണ് ഏത് സമയവും യുവതികളെ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും ഇപ്പോൾ ബലപ്പെട്ട് വരികയാണ് ആ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറ